。电视剧《宣判》开播了，王千源饰演的齐恒，一上来就有特殊的故事背景，妻子离奇失踪。小舅子因为打架伤人入狱，当年还是齐恒亲自把小舅子郭伦送进去的。而作为已经出场的大反派，严一宽饰演的罗总，他这个人必然是要和齐恒走向对立面的狠角色。目前来看的话，齐恒的家庭不幸遭遇，估计背后有罗总的影子。首先，第一个案子就把罗总的阴狠一面展现出来了。游船上发生了恶性的杀人事件，那个最后上船的郑铎明显是冲着杀人去的，他的目标应该是那个记者胡白，只是他没想到船上还有一个亡命徒王贵，这打乱了一切的计划。船上幸存的三人也都是各怀鬼胎的，而宣判中郑铎是想自己被从轻发落的，他的律师主张让法庭免于处罚郑铎的刑事责任，就可以看得出来。郑铎的律师去见过罗总，言谈之间。可以确定，郑铎这个痞子是帮罗总处理过脏事的，也就是说，罗总可能通过郑铎除掉过他想除掉的人。郑铎是一个从事杀手行当的人，同时，郑铎的父亲应该在罗总的公司上班，因此，罗总在安抚里面的郑铎时，让人取了二十万现金给了郑铎父亲，说是公司分红。只能说，郑铎是严一宽饰演的罗总，一个处理脏事的小喽喽。严一宽目前的戏份并不多，但给人的感觉就是阴冷的外表下是阴狠暴力的人，惹他的人都不会有好下场。而宣判中齐恒的妻子郭念可能已经死了，因为齐恒的妻子已经失踪很久了，一直杳无音讯。他的小舅子郭伦出狱，就放下豪言，自己一定要找到姐姐郭念。已知的是，郭念是记者，而根据预告，我们还可以知道。郭念当年应该是查到了什么东西，是罗总的命门。罗总是一个很讨厌被威胁的人，所以他不可能不会对郭念下狠手。而目前来看，王千源饰演的齐恒是不知道妻子失踪原因的，也就是说，齐恒如果对郭念使用的是传统的威逼利诱方式，齐恒不会一点都不知情，他不会在妻子失踪多年间都不对罗总进行调查。那么，严一宽饰演的罗总很有可能对郭念采取的是极端的肉体消灭方式，杀人灭口，让警方找不到尸体，就只能认为郭念是失踪，而且不存在郭念躲起来或者是被圈禁的可能。所以，个人认为郭念已经被灭口的可能性很大。他那样的人有太多处理尸体的方法了，而且有可能那个郑铎就是当年替罗总处理郭念的杀手。还有一点，宣判中严一宽饰演的罗总是一个阴毒的人，不排除是他故意设计陷害了郭伦。郭伦是他在16岁生日的时候发生了打架伤人事件的。那么有没有可能是郭伦一直在查姐姐的去向，或者说姐姐郭念对他说过什么？罗总不想自己的秘密暴露，所以就找人给郭伦做了一个局，特意选在他刚过完16岁生日。刚满十六岁的时候，故意和郭伦发生了肢体冲突，最后因为伤人而锒铛入狱。剩下的他就有很多办法让郭伦闭嘴了，或者说严一宽饰演的罗总利用郭伦在牢里的时候，把外面的事情处理得干干净净。他已经不怕别人的告发了，所有证据都被销毁了，剩下的指证就都成子虚乌有的陷害了。宣判中，罗总目前一直在拉拢那个张院张延军，目的是对付齐恒。他在知道郭念是齐恒的妻子后，为了避免日后有麻烦，自然要动一动齐恒了。而张延军是个不错的棋子，齐恒是从上面空间下来的，可以说他挡了张延军的晋升道路，而且挡得严严实实的，所以张延军心中很不爽。用他的话说，自己在系统里摸爬滚打二十年了，怎么就比不上齐恒了？如今罗总有意打压齐恒，那么扶植利用张延军就是个不错的办法。这个罗总也是有背景的，齐州都在传他的叔叔是吴书记。虽然没有得到印证，但大家都懂这种事就得不到证实。问题是这种事传出来，就是有人想让别人知道的。罗总即便和吴不是叔侄关系，那也是吴的人，谁不还卖罗总点面子？因此在齐州，罗总很是强势。而他也必然是齐恒家庭悲剧的制造者。齐恒要面对的可不是一个简简单单的犯罪分子，而是一个已经形成利益捆绑的势力团体。